بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ اسلامک فنانسنگ کے ایک موڈ مشارکہ کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم اسلامک فنانسنگ کے ہی ایک مزاربہ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامک فنانسنگ کے اندر جو آج کل موڈ چل رہے ہیں اس میں مشارکہ مزاربہ اور اجارہ مراحبہ بھی ہیں تو ان ساروں کو ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے جائیں گے اور اس کی تفصیل بھی ساروں کو جو ہے وہ بتاتے جائیں گے اس پروگرام میں بھی جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مزاربہ ہے اس کے لیے کیا کیا پارٹیاں جو ہیں وہ کچھ کرتی ہیں اور کیسے وہ آپس میں جو ہے ان کے بزنس کے نویت کے تعلقات ہیں کہتے ہیں کیسے بناتی ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے ایک پارٹی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے دوسری پارٹی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے پھر وہ کیسے اس پارٹنرشپ کو چلاتے ہیں اور اس کا پھر جو پارٹنرشپ کا اختتام ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو آج ہمارے ساتھ مفتی محمد عامر صاحب موجود ہیں تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنا پہلا سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ ہمیں مزاربہ جو ہے اس کی جو تعریف ہے اور تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاربہ اصل میں اس موڈ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک شخص یا ایک گروپ انویسٹمنٹ کرتا ہے جی اور دوسری جانب ایک گروپ یا ایک شخص اپنی سروسز مہیا کرتا ہے جی فائنانسنگ کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے ایون کے زمانے اسلام کے آنے سے پہلے کا ہے جی جی پھر جب اسلام آیا دنیا میں تو اس مذہب اسلام نے بھی اس پروگرام اس موڈ کی توسیع کی تائید کی اور اس کو اجازت دی جی جی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی شادی سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تجارت کی تھی جی جی اور جو اس میں پارٹنر شپ ریلیشن شپ قائم ہوئی تھی وہ بھی مزاربت ہی کی بنیاد تھی کہ سارا مال ساری انویسٹمنٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی جی اور رسول عربی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سروسز مہیا کی تھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام بھی ساتھ بھیجا تھا تو یہ ایک ایسا موڈ ہے جو اس وقت دنیا میں جاری سودی نظام کے متبادل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے جی جی تو یعنی کہ اس میں آپ کی بات کا اگر میں خلاصہ پیش کروں تو اس طرح سے بنتی ہے کہ اس میں ایک پارٹی جو ہے انویسٹ کرتی ہے اور دوسرا اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے جی اور وہ دونوں کچھ اپنی پرسنٹیج جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں جی تو آپ سے جو میرا دوسرا سوال ہے کہ اس کے جو اصول ہیں موٹے موٹے وہ ذرا تفصیل سے بیان کریں جی ہاں مزاربہ کے بھی کچھ اصول اسلام میں بیان کیے گئے ہیں جس طرح مشارکہ کے اصول ہیں جی اور یہ اصول اس لیے بیان کیے گئے کہ تاکہ بعد میں آپ اس میں جھگڑا پیدا نہ ہو کیونکہ اسلام جھگڑے کو سخت ناپسند کرتا ہے تو جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ جو مزاربہ کا سرمایہ ہے جی جی وہ ترجیح قانونی زر کی شکل میں ہونا چاہیے مطلب اس وقت جہاں پہ آپ مزاربت کا موڈ یوز کریں گے جس جی ملک میں اس ملک کی جو کرنسی ہے اس کی صورت میں اس ہو اس کرنسی کی صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے صحیح. پھر اگر کرنسی نہ ہو کچھ چیزیں دے دی جائیں کہ یہ چیزیں ان میں مزاربت کرو جی مثلا دکان دے دی کچھ چار دکانیں بنی تھی بھائی یہ میری دکانیں یا آپ بیچیں مزاربت کی بنیاد پہ جی تو اس میں ان دکانوں کی جو قیمت ہے اصل ویلیو ہے وہ جی معلوم ہونی چاہیے صحیح اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انویسٹر ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو وہ رقم دے وہ دو قسم کی رقم دے یعنی کرنسی الگ الگ کرنسی نہیں الگ الگ کرنسی نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کرنسی دے کہ بھی ایک دیتا ہے پچاس ہزار کی رقم جی اور دوسری طرف بھی پچاس ہزار کی رقم دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو پچاس ہزار کی رقم ہے اس کا نفع میں لوں گا اور وہ جو پچاس ہزار کی رقم ہے اس کا نفع تم لوگے یہ نہیں ہو سکتا کیوں ممکن ہے کہ اگر وہ ایک پچاس ہزار روپئے میں جو تجارت کر رہا ہے جس پچاس ہزار کی اماؤنٹ کو اس نے کہا کہ اس کا نفع مجھے مل جائے اور اس میں نفع ہی نہ ہو نفع دوسری میں ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے یہ لڑائی جھگڑے کے بھی سبب ہے اور اس کو نقصان اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی جنوری کے مہینے میں جب تم نے بزنس کرو گے اس کا پروفٹ میرا ہے فروری کے مہینے کا پروفٹ تمہارا ہے مارچ کے مہینے کا پروفٹ میرا ہے اپریل کے مہینے کا پروفٹ تمہارا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا دو الگ الگ رقم بھی مقرر نہیں کر سکتا دو الگ الگ ٹائم پیریڈ بھی نہیں دے سکتا جی اسی طرح جو ہے سرمایہ کار اور مزارب جو ہے نہیں دونوں جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اور جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان دونوں کا عاقل و بالغ ہونا بھی یہ ضروری ہے یہ مشارکہ میں بھی تھا اور یہاں مزاربہ میں بھی ہے کیونکہ نابالغ جو ہے نا وہ 
ٹرانزیکشن کے لیے کانٹریکٹ کے لیے موضوع نہیں ہے وہ غلط عقد بھی کر سکتا ہے غلط معاہدہ بھی کر سکتا ہے جس میں اس کو اپنے آپ کو ہی نقصان ہو جی یعنی اس میں مطلب وہ عقل نہیں ہے نا ساری چیزوں کو سمجھ کے ساری چیزوں کو اگر کوئی بچہ ہے اور وہ بزنس میں معلومات رکھتا ہے اور اپنے ولی کی اجازت سے اپنے شرعی سرپرست کی اجازت سے وہ اگر بزنس کرتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہوگی کیونکہ پھر ذمہ داری جو ہے نا اس کے شرعی سرپرست پر آئے گی نہ کہ اس بچے پر آئے گی جی اسی طرح یہ جو پاگل اور مجنون ہوتے ہیں یا جو ایسے آدمی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں تو بالغ بھی ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بظاہر انہیں لیکن بزنس انہیں ہوش حواس نہیں ہوتا کہ وہ جیسے کہتے ہیں بچکانہ حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی جو ہے نا بزنس کرنے کے قابل نہیں پارٹنر بننے کے قابل نہیں ہے البتہ جو غیر مسلم ہے اسے آپ بزنس پارٹنر کے طور پر مضاربت میں اپنا شریک بنا سکتے ہیں یہ مطلب کچھ بنیادی شرائط ہیں اگر مزید پھر بھی کچھ معلومات لینی ہو تو آپ جو اسلامک فائنانس کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر سکتے ہیں صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی تقریباً لگ بھگ وہی شرائط ہیں جو ہم مشارکہ میں پہلے جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ابتدائی تین چار شرائط ہیں وہ اس کی خصوصی ہیں باقی باقی جو کیونکہ تقریباً تین چار شرائط ایسی ہیں جو تھارے موڈز میں آئیں گی وہ ایک جیسی ہوں گی تین چار شرائط پانچ چھ شرائط ایسی ہوں گی جو ڈفرنٹ ہوں گی جو صرف اسی موڈ سے متعلق ہوں گی اچھا اب جب دو پارٹیوں کے درمیان مزاربت کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ اس کا جو انتظام ہے وہ کس پارٹی کے ذمہ ہے جی ہاں دیکھیں جی جو مزاربت کا موڈ ہے یہ بنیادی طور پر ایسے شخص کے لیے جو تجارت کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا وہ اس کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے میں نے تجارت کیسے کرنی ہے کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے اب وہ ایک ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو تجارت کی سوجھ بوجھ ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ پیسہ ہے میرا آپ اس کے پیسے پر تجارت کریں جو نفع ہوگا وہ ہم آپ اس میں فلاں ریشو سے اتنی ریشو پر تقسیم کر لیں گے تو وہ مزاربت کا موڈ دراصل ایسے آدمی کے لیے تو اب اس صورت میں جو مزارب ہوتا ہے جو اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کاروبار کے انتظام کرے فائنانشیل کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کاروبار میں آ کے مداخلت کرے البتہ فائنانشیل کو جو فائنانس کر رہا ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے نگرانی کر لیں جی کہ بھائی یہ آیا اس میں اس کی مزارب کی نیگلیجنس تو نہیں پائی جا رہی کوئی کوتا ہی تو نہیں پائی جا رہی یہ ٹھیک ہی کاروبار کر رہا ہے جو شرائط ہم نے ابتدا میں طے کی تھی جو باتیں ہم نے آپس میں طے کی تھی انہی کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں اور جو کاروبار کرنے کی عادت دی تھی وہ کر رہا ہے کہ نہیں اب وہ کیسے کر رہا ہے اب وہ اس کی مرضی ہے اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے فرض کریں کہ میں ایز اے مزارب جو ہے ایک کانٹریکٹ کرتا ہوں اور میں اپنا جو پیسہ ہے وہ کسی کو دیتا ہوں کہ مجھ میں اہلیت نہیں ہے میں آپ کو دیتا ہوں آپ یہ کریں اب کیا اس کے اوپر میں ایسی شرائط عائد کر سکتا ہوں اپنی مرضی کی جی ہاں کیونکہ پیسہ آپ کا ہے روپیہ آپ کا ہے تو آپ اس کو کچھ چیزوں کا پابند بنا سکتے ہیں مثلا کہ بھائی تم نے اسلام آباد میں بزنس کرنا ہے راول پنڈی میں نہیں کرنا اسلام آباد سے باہر بزنس نہیں کرنا تم نے جو بزنس کرنا ہے وہ پراپرٹی فیلڈ میں کرنا ہے دوسری فیلڈ میں نہیں جانا کوئی اور چیز نہیں کرنی آپ نے یا آپ نے ویجیٹیبل کا بزنس کرنا ہے فروٹ کا نہیں کرنا اس قسم کے آپ کر سکتے ہیں یا اس طرح یہ ہے کہ آپ آگے کسی کو اپنے ساتھ پارٹنر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے کسی کو اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو آگے آدمی ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں اور چاہیں تو نہیں دیں کہ بھائی تم آگے یہ جو میرا روپیہ پیسہ ہے آگے مزید کسی کو مزاربت موڈ پر دے دو کہ وہ مزاربت کر لیں تو یہ اس قسم کی جو شرائط ہوتی ہیں یہ یعنی میں طے کر سکتے اپنی ہیں طرف سے جب یہ لیکن یہ پہلے سے طے ہوں جی ہاں یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ آگے بیچ میں ایسا کرو ایسا کرو یہ, یہ نہیں چیز ہونی چاہیے یہ اس بات کی اس کو اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ کام مزارب کا ہوتا ہے وہ صرف شرائط طے کر سکتے ہیں عائد کر سکتے ہیں پابندیاں لگا سکتے ہیں اور ان کی نگرانی کر سکتے ہیں اگر وہ اس کے خلاف چل رہا ہو تو اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں صحیح اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جب ہم مزاربت کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں اس میں عام طور پر تو یہی طریقہ کار ہے کہ ایک پارٹی اس میں سرمایہ لگاتی ہے اور دوسری جو پارٹی اس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے اب ایک بندہ جو اگر سرمایہ لگاتا ہے تو کیا دوسرا بندہ بھی اس میں سرمایہ لگا سکتا ہے جی ہاں اس میں جو دوسرا بندہ سے مراد اگر یہی پارٹی ہیں اگر جو جن کے درمیان مزاربت کا عقد ہو رہا ہے جو انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے مزاربت میں دوسری اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی
बिजनेस शुरू करने से पहले कहा कि भाई मेरे पास भी रुपया है मैं जाता हूँ वो भी इन्वेस्ट हो जाए वो भी किसी काम आ जाए तो मैंने कहा जी ठीक है तो फिर अब जो ये जो आपके पास पचास हजार रुपये है आपने जो शामिल कर लिया अब ये पचास हजार रुपये की हद तक हम आपस में मुशारकत होगी हमारी ठीक है जी अब ये होगा कि अब हम जब बिजनेस करेंगे आपस में तो हमने रेशो तय कर ली क्योंकि मेरा एक लाख रुपया है आपका पचास हजार रुपया है ठीक है मुशारकत होगी तो अब एक तिहाई नफा आपको मिलेगा आधा नहीं मिलेगा क्योंकि रकम तो मेरी ज्यादा मैंने तय कर लिया कि जी आपको एक तिहाई नफा मिलेगा जी। दो तिहाई बच गई अब जो दो तिहाई जो नफा बचा पहले तो आपने मुशारके मुशारका की बुनियाद पे आपने एक तिहाई का जो था जी, उसका जी, नफा ले लिया और अब जो नफा होगा उस दो तिहाई नफा बच गया उसमें से फिर हम जो आपने मुजारबत की बुनियाद पर जो रेशो तय की होगी उस उसूल से फिर आपको नफा ज्यादा मिलेगा सही तो इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि जब हम ये बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो चूंकि इसके अंदर भी मतलब एक तो है जो मुशारक का पाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट और एक मुजारबा का तो क्या वो चीज इसके ऊपर लागू नहीं होती नहीं वो इसमें लागू नहीं हो रही वो ये चूंकि अलहदा अलहदा मतलब पहले उसने एक अख्त कर लिया आप इसमें मुजारबत का अख्त कर लिया आप इसमें और फिर मुशारकत का अख्त कर रहा है इसमें यह नहीं हो रहा कि भाई मुजारबत हम इस बुनियाद पर करेंगे कि तुम पहले मुशारकत करोगे उसकी शर्त नहीं है शर्त नहीं है चूंकि जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें दरअसल ऐसे होता है कि उस शर्त लगा दी जाती है पाबंद कर दिया जाता है कि भाई ठीक है मैं ये तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ लेकिन इसके साथ तुमने ये काम करना है या ये कोई भी शर्त लगा दी जाती है तो इसलिए वो ममनू है दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो अलग अलग शुमार जी अच्छा अब जब दो पार्टीज के दरमियान ये मुजारबा का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो फिर जो नफा और नुकसान है क्योंकि रिस्क तो दोनों ले रहे हैं एक अपनी सर्विस का ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट का ले रहे हैं तो इसमें जो नफा और नुकसान है वो किस तरह से तय होता है और उसके क्या असूल हैं जी अच्छे इसमें पहले हम नुकसान की बात करते हैं मुजारबत में जो नुकसान होता है ये फाइनेंशियल बर्दाश्त करता है सही क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसने की होती है रुपया पैसा उसने लगाया होता है जो मुजारब होता है जिसने सर्विस प्रोवाइड की होती है वो अपने सर्विसेज की हद तक नुकसान बर्दाश्त करता है होता है कि जो और नुकसान भी तब होता है कि जब असल जर में जो असल रकम हमने फाइनेंस की थी उसमें नुकसान हो जाए उसमें ये तो कि रुपया जो कम हो गया अब वो उसी को बर्दाश्त करना होगा फाइनेंशियर को और जिसने सर्विस प्रोवाइड की थी उसका नुकसान ये है कि उसकी सर्विस ज़ाया होगी उसके वक्त और उसकी मेहनत ज़ाया हो गई है अलबत् नफा की सूरत में ये हो सकता है कि कोई भी नस्बत तय कर लें फाइनेंशियल क्या जी मुझे सिक्सटी परसेंट दें आप फोर्टी परसेंट लें या इसके बरक्स भी हो सकते हैं भी ठीक है तुम मुजारे वो सर्विस तुम्हारी है तो तुम सिक्सटी परसेंट ले लो फोर्टी परसेंट मुझे दे दो सही इसी तरह नफा की में एक और सूरत भी हो सकती है कि आप शर्त लगा दें कि भाई अगर तुम गंदम का कारोबार करोगे तो तुम्हें फोर्टी नफा मिलेगा अगर तुम कपड़े का कारोबार करोगे तो तुम्हें फिफ्टी नफा मिलेगा मतलब ये शुरू में जो बात तय कर ली जाती है शराइ लगाई जा सकती है तो उन उस मौके पर फिर ये जो ना आप इसमें तय करके फिर उसी हिसाब से जो वो बिजनेस करेगा उसी रेशो पर उसको नफा मिलेगा सही जब आप इसमें एक ये सवाल पैदा होता है कि जब हम इसकी प्रैक्टिकल नोयत देखते हैं क्योंकि आजकल इस्लामिक फिनांस के अंदर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत ज्यादा मालियाती इदारे भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो जो बैंकिंग सेक्टर है इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर उसके अंदर इसकी क्या शक्ल है जो आज के दौर के अंदर जिस शक्ल में ये मुजारबा जो है कॉन्ट्रैक्ट ये काम कर रहा है ये जो इस्लामिक बैंक होते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं ये जो हमने शुरू में बात की थी मुजारबत और मुशारकत इस्लामी बैंक जो है नॉर्मली यही मोड यूज़ करते हैं मुजारबत प्लस मशारकत जो उसमें पैसा जमा करवाने वाले होते हैं वो मुजारबत कर रहे होते हैं उसके साथ साथ बैंक अपना रुपया भी डाल लेता है तो वो मशारकत हो जाती है और बाद जगह पर सिर्फ जो मुजारबत का मोड हमने जैसे बयान किया उसके हिसाब से भी बिजनेस कर रहे हैं सही यानी कि मतलब ये चीज जो ना सिर्फ ये कि थेटिकली मौजूद है प्रैक्टिकली भी आजकल इसकी हमें मसाल जो है मिसाल तो... मौजूद है बल्कि अगर हम अपने आस पास भी देखें तो हमें नाम तो नहीं मिलेगा लेकिन काम मिलेगा जी जी लेकिन वो काम उसे आप कह सकते हैं उधरी शक्ल में मिल जाएगा आपको नामकम्मल शराय के साथ आपको मिल जाएगा मिल जाएगा लोग पेश कर रहे होते हैं मसला एक भाई है उसके पास पैसा उसने दूसरे भाई को दे दिया दूसरे दोस्त को पैसा दे दिया कि भाई ये तुम बिजनेस करो मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे साथ कोई मजबूरी है या मुझे नहीं आता तो हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये जो जदराह के हवाले से जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें इस्लामिक मोड हम सारे डिस्कस कर रहे हैं तो ये ना सिर्फ ये कि एक बिजनेस मैन के लिए जानना जरूरी है बल्कि इंडिविजुअल की सतह पे भी इसका जानना जरूरी है जब हम मतलब भाई आपस में मिले या दो दोस्त आपस में मिले और वो कोई अपनी शराकत करना चाहे या मुजारबत करना चाहे तो वो उनको पता हो कि इसकी शरात क्या है और ये कैसे करते हैं बिल्कुल रिफा सेंटर ऑफ इस्लामिक बिजन
اور یہی دنیا کا کام ہمارا نیکی کا کام بن جائے گا اور جب یہی نیکی کا کام بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے صحیح اچھا تھوڑا سا اس میں آگے بڑھتے ہیں جب کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ہم چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ دو سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے سات سال کے لیے جب وہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے اب ایک لیول آ جاتا ہے کہ سطح آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا ہے یا ٹرمینیٹ کرنا ہے تو اس کا جو ہمیں طریقہ کار جو ملتا ہے اس بارے میں آپ فرمائیے کہ وہ کیسے ہوگا دیکھیں جی اس میں ایک صورت یہ کہ وہ یہ معاہدہ آپ نے کسی خاص پروجیکٹ کے لیے کیا تھا جی اس میں آپ نے مکان کی تعمیر کے لیے دکان کی تعمیر کے لیے یا کسی اور خاص پروجیکٹ کے لیے اپنے مضاربت کی بنیاد پہ یہ معاہدہ کیا وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا جب وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا تو پھر جو آپ کو نفع ملا یا نقصان ہوا وہ آپ نے حساب کتاب کر کے دیکھ لی اور اس کے مطابق رقم کو تقسیم کر لیا جی اور ایک صورت یہ ہے کہ پروجیکٹ تھا وہ لانگ ٹرم تھا یا شارٹ ٹرم تھا لیکن جی آپ اس معاہدے کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ خود نکلنا چاہتے ہیں یا کوئی جو انویسٹر ہے وہ نکلنا چاہتا ہے کوئی ایک ایسی صورت آدمی ہے وہ جانا جی چاہتا ہے اس معاہدے سے باہر تو اب اس کے لیے بات وہی آ جائے گی کہ باہمی رضا مندی باہمی رضا مندی جی جی وہ اپنے اس گروپ کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے انویسٹ کیا ہے یا اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے انویسٹ کیا ہے اس کی رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو باہر نکالے گا اب وہ چونکہ مضاربت کا عقد ہوتا ہے اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ایک شخص یا ایک گروپ کی طرف سے ہوتی ہے تو جو مضارب ہوتا ہے اس نے اس بزنس کو پھیلایا ہوتا ہے تو یہ ناگہانی طور پر جب ایسی بات پیش آ جائے تو پھر مضارب کو ٹائم دیا جائے گا کہ بھائی تم اپنے اس بزنس کو سمیٹ لو اس کو ختم کر لو کسی طریقے سے تاکہ ہم آپ اس میں نفع نقصان کو تقسیم کر لیں کیونکہ میرا اتنے عرصے کے بعد ارادہ نہیں ہے بزنس کا تمہارے ساتھ یا پھر یہ کہ اس کو کہہ دے بھی ٹھیک ہے اب اس وقت تک جو ہم نے بزنس آپ اس میں کیا جی ٹھیک ہے جی اس کا ہم حساب کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر تم نے بزنس کنٹینیو کرنا ہے تو تمہاری مرضی ہے تو یہ رقم اب مضاربت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی بلکہ تم قرض کے طور پہ لے سکتے ہو اور تم نے حساب کے بعد جو رقم بچ جائے گی وہ رقم تم نے پھر مجھے واپس کرنی ہوگی تو یہ صورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں چاہے مضاربہ کا ہے یا مشارکہ کا ہے تو پہلے آپ ایک عرصہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس عرصے تک ہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں جو پارٹنرشپ ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یعنی اپنے ٹائم جو ہم نے طے کیا اس کے اوپر ہو اس کے مطابق جو ہے کرنا اس سے جو وہ نتائج ہیں یا جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی اور دوسرے جو آپ کا شریک ہے جو پارٹنر ہے اس کو بھی جو ہے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے جی تو اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر جو ٹائم فریم آپ طے کر لیتے ہیں کانٹریکٹ کے وقت اسی کو اگر مد نظر رکھ کے اس کو چلایا جائے تو وہ ایک اس کی بہترین شکل ہوگی جی ہاں مطلب ٹرمینیشن کی صورت یہ ہے کہ آدمی کو بہت سخت مجبوری ہے تو تب اپنے معاہدے کو ٹرمینیٹ کرے ادر وائز جی نہ کرے تاکہ جو نا معاہدہ مکمل ہو جائے اور جو پرافٹ ہو اس کو تقسیم کیا جا سکے اچھا اب ایک اس کا ایک طریقہ کار کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کا جو ایک معاشی پہلو ہے کہ آیا جو اگر ہم اس ہول سٹیٹ کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی اکانومی اس کے اندر اگر یہ اسلامک پرنسپل آ جائیں کیا اس کا بھی ہمیں خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا ظاہر سی بات ہے جی دیکھیں اس وقت اگر ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی اور کریں تو جی جو ہم نے انٹرسٹ بیسڈ بزنس کیا ہے جی اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور چونکہ اسلامک موڈس کے مطابق جو بزنس ہوگا اس کا تو نفع کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی اسی لیے تجارت میں زیادہ برکت رکھی گئی ہے جی جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی اور اگر ہم اس کو اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں لیں اسلامک موڈس کو تو ہمیں اس میں زیادہ نفع ملے گا انشاءاللہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جی انٹرسٹ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پہ کیا تو آج پوری دنیا میں آپ فائنانس جو دبئی کے اندر کرائسز آیا جو امریکہ کے اندر آیا یا جو یورپ کے ممالک کے اندر آیا تو جس کے لیے ان کو بیل آؤٹ پلان بھی پھر دینے پڑے بالکل تو وہ اسی وجہ سے آیا کہ ان کی جو ساری اکانومی جو ہے وہ انٹرسٹ بیس تھی بلکہ آپ یہ دیکھیں یہ دبئی میں عرب امارات میں جو بزنس ہو رہا تھا جو انٹرسٹ بیس تھا جی جی وہ بہت متاثر ہوا اور جو بزنس وہاں پہ اسلامک موڈس کے مطابق ہو رہا تھا اس کو کچھ نہیں ہوا تو یہاں سے ان لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ دیکھیں ہم ابھی تک انٹرسٹ بیسڈ بزنس کرتے رہے تو ہمیں نقصان ہوا اپنا زیادہ جی اور جو اسلامک موڈس کے مطابق بزنس ہو رہا تھا اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اب وہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے جو ہے
وہ بتانے لگے کہ عرب کنٹریز میں اب بھی کئی عرب ایسے ہیں شیوخ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ کہیں بھی انویسٹ نہیں کیا ہوا جی جی اور وہ اچھا خاصا پیسہ ہے اور وہ اچھے امیر آدمی ہیں لیکن وہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ جہاں کہیں بھی کرتے ہیں تو وہ نان اسلامک بزنس ہو جاتے ہیں ہوٹلنگ میں جاتے ہیں ہوٹلنگ میں آپ دیکھ لیں بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو نان اسلامک ہیں یا کہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں انٹرسٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ یہ بھی پریشان ہے کہ ہمارے سے بات ہماری اولاد جو بزنس کر رہی ہے جو بزنس رن کر رہی ہے وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں اور ہمارا روپیہ ایسا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روپیہ اسلامک موڈس کے مطابق انویسٹ ہو تو اس کے مواقع مڈل ایسٹ میں بھی ان شاء اللہ بہت ہیں عرب ممالک میں بھی بہت ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے حضرات ہیں دیندار حضرات ہیں جو اسلامک موڈس کے مطابق بزنس رن کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم مزاربت کریں یا شراکت کریں چاہے ہم مرابہ کریں یا مساومہ کریں ہر ایک جو اسلامک موڈ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے بالکل اور اس سے جو ہمارا جو ملک کی اکانمی کے اندر جو پیسہ ہے وہ رکتا نہیں یعنی ارتکاز کا شکار نہیں ہوتا بلکہ چل ہاتھوں میں آ, نہیں ہوتا جی جی بلکہ وہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے بالکل ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتا رہتا ہے تو اس سے جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف ملک کی جو اکانمی جو ہے مضبوط ہوتی ہے بلکہ جو ہمارے جو غربا ہیں ان کی تعداد میں بھی خطر خواہ کمی محسوس ہوتی ہے جی بالکل جی تو ہم اپنا آج کا آخری سوال جو ہے آپ سے کروں گا کہ جب ہم یہ بات پہلے بھی ہم نے پروگرام کے اندر مطلب شرکت کے حوالے سے پارٹنرشپ کے حوالے سے بات کی آج ہم مضاربت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بریف ایسا جو فرق جو مین ہے وہ بتا دیجیے تاکہ سمجھنے کے اندر وہ آسانی ہو مشارکہ میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہوتی ہے صحیح مضاربت میں ایک پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے انویسٹمنٹ جی اسی طرح مشارکہ میں جو بزنس رن کرنے کا جو کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کا حق دونوں پارٹیز کے پاس ہوتا ہے دونوں پارٹیز کریں یا ایک سلیپنگ پارٹنر بن جائے لیکن مضاربت میں یہ حق صرف ایک ہی پارٹنر کے پاس ہوتا ہے اور جو مضارب کہلاتا ہے اسی کے پاس ہی ہوتا ہے اس کو بزنس رن کرنے کا حق ہوتا ہے البتہ جو فائنانشل ہوتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی کر سکتا ہے اس کو نگرانی کی حد تک اجازت ہے کہ وہ نگرانی کر لیں کہ آئے جو شرائط طے کی ہیں ان کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کیونکہ اگر مضارب شرائط کے مطابق بزنس رن نہیں کرے گا اور پھر خدا نخواستہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کی غفلت کی وجہ سے تو پھر اب اس غفلت کی وجہ سے جو نقصان ہوگا یہ نقصان مزارب برداشت کرے گا نہ کہ انویسٹر جی جو شرائط طے ہوئی تھی اس میں تو اس نے عمل نہیں کیا اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو لہذا یہ نقصان برداشت کرنے کا حق بھی اسی کا ہے اسی طرح مزاربہ کاروبار ہے اس میں نفع جو ہوتا ہے وہ نقدی کی صورت میں ہوتا ہے مثلا یہ کہ مضاربت میں جب آپ بزنس کر لیتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا چاہے آپ اس کو ٹرمینیٹ کر لیں یا بزنس کمپلیٹ ہو جائے پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو پھر جو نفع آپ کو کیش کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے آپ سارے ایسٹس کو بیچیں گے اور اس جو اس کا حساب کتاب کریں گے جو اصل ایسٹ تھا جو اصل رقم تھی آپ کے پاس اس کو الگ کریں گے اور پھر جو کیش کی صورت میں آپ کے پاس نفع ہے تو وہ تقسیم ہوگا البتہ مشارکہ میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں تو چونکہ انویسٹمنٹ دونوں جانب سے ہوئی ہوتی ہے تو اس میں پھر ان چیزوں کی مالیت ان کی قیمت معلوم کر کے پھر اس کے مطابق آپ اس میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور مشارکہ میں جو ہوتا ہے اگر نقصان ہو جائے تو دونوں پارٹیز افورڈ کر دی ہیں مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے انویسٹر ہے انویسٹر ہے اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے یہ کچھ بنیادی فرق ہیں اس کے جی جی تو اسی کے ساتھ ہم جو ہیں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام زادہ راہ کے اندر تشریف لائے اور اپنے قیمتی جو علمی اساسہ ہے اس سے آپ نے ہمیں نوازا ان اگلے پروگرام کے اندر پھر آپ کو مدعو کریں گے ضرور ان شاء اللہ جی ہمارے سامعین بھی اگر ہم سے اس سلسلے میں معلومات لینا چاہیں تو ضرور ریفا سینٹر آف اسلامک بزنس کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پروجیکٹ دینا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اس حوالے سے مطلب معلومات لینا چاہیں تو ضرور ہمارے جی بہت ایڈمنسٹریشن کے تھرو جی جی بہت اچھی بات ہے اور دوسروں کے لیے سیکھنے کا بھی موقع ہے تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے یاد چاہتے ہیں السلام علیکم و اللہ